Добрый день. Это моя первая видеоинструкция по прошивке планшета Ekin A90. Итак, начнем. Для начала нам нужно скачать 4, 4 файла. Качаю я их из раздела репозиторий в шапке из форума. Для начала нам нужно скачать официальную прошивку LiveSuit, программу, которой уже непосредственно заливать прошивку на планшет. Обновление для прошивки трое и апдейт совместимости для клавиш громкости и поворота экрана. Вот апдейт совместимости, обновление троевской э, трое, прошивки от троя, официальная стоковая прошивка, последняя, или в сьют. Я отдельно помещу эти файлы в отдельную папку. Вот, значит, разархивируем LiveSuit, извлекаем в отдельную папку. Удаляем архив. Далее открываем папку. В папке удаляем все, кроме э, папки USB Drivers и установочного файла. Запускаем файл установки, выбираем English. Программа устанавливается в ту же папку. Далее запускаем саму программу LiveSuit. Нажимаем No. Выбрать Select Image, выбрать образ прошивки. Открываем папку с прошивкой, с официальной прошивкой. Для начала разархивируем, извлекаем прошивку из архива, выбираем прошивку, образ, так, стоп, не разархивировалось. Еще раз выбираем для надежности. Далее подключаем кабель к компьютеру, зажимаем клавишу громкости в минус. Подключаем к планшету и не отпуская клавишу громкости и нажимаем Power кнопку включение-выключение планшета. Далее нажимаем да, еще раз да и начинается уже сам процесс прошивки. Занимает это около полторы минуты. Все, update successful. Прошивка установлена. Далее выходим. Exit. Подключаем карту памяти к компьютеру. Сбрасываем апдейт совместимости и обновление прошивки трое. CM9, zip и апдейт совместимости zip. Архив. Далее нам нужно установить рекавери на планшет. Для этого опять возвращаемся в репозиторий. Открываем Dropbox. Выбираем, выбираем раздел Recovery. Здесь скачиваем сам файл Recovery. И программу для установки Recovery.
Опять вырезаем в отдельную папку. Извлекаем сам образ рекавери. Далее скачиваем программу, программу для установки рекавери. Дальше образ рекавери перемещаем в папку с программой. Заменяем, так как э, по умолчанию тот рекавери, что по умолчанию, мне не очень нравится. Запускаем файл рекавери. Нажимаем Y, Enter. Заливается рекавери, потом еще раз нажимаем для перезагрузки в режим Recovery еще раз нажимаем Enter. Планшет перегружается и входит в режим Recovery. Если у вас сам не перегружается, есть отдельный файл Reboot Recovery. Итак, открывается меню Recovery. Нам нужно включить кнопку назад. Для этого переходим несколько раз вверх-вниз по меню. Далее мы выбираем Wipe Data и сбрасываем к заводским настройкам. Опускаемся на пункт Yes, Delete All User Data. Нажимаем кнопку Power. Планшет сбрасывается к заводским настройкам. Далее нам нужно выбрать пункт Install Zip from SD Card. Открывается меню. Здесь выбираем Choose Zip from SD Card. Выбираем сам файл уже обновления для прошивки. Вот, выбираем файл cm9 архив zip нажимаем кнопку power переходим в меню на пункт yes install cm9 zip нажимаем еще раз power и начинается обновление прошивки это занимает около минуты Далее выбираем еще раз Choose Zip from SD Card и выбираем Update совместимости. Он у меня также в, в, тот же, в той же папке с прошивкой. Опять выбираем пункт Yes Install Zip. Начинается установка апдейта. Апдейт установлен. Ну все, по идее у нас все должно работать. Возвращаемся назад пунктом Go Back и выбираем пункт Reboot System Now. Нажимаем кнопку Power, Power и планшет перезагружается. Должна появиться у вас такая вот анимация. Cyanogen Mod 9 с андроидом на скейте запускается планшет нажимаем ОК. OK. ну и в принципе все тач работает
В меню выбираем настройки. Информация о планшете. Ну, модель MP907C, Android 4.04. памяти 1 гигабайт что меня очень радует так как на официальной у меня показывает 800 ну вот в принципе все клавиши громкости работают соответственно разметки на задней панели планшета акселерометр тоже работает экран поворачивается Всем спасибо за внимание. Это была видеоинструкция по прошивке планшета Ekin A90 на кастомную прошивку от Троя.